വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചോറാക്കാനും ആണ് അതേപോലെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ചെമ്മീൻ കുറച്ച് കറിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് ബിരിയാണി വേണ്ട ചോറും കറിയും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ട് കറിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ കുറച്ച് മുളകും കുരുമുളക് ഉപ്പെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് നെയ്ച്ചോറിന് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അത് വേഗം ഒന്ന് കട്ടിയാണ് പാന് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അതെല്ലാം പോയി മേടിച്ചിട്ട് വന്ന് അതേപോലെ പശു നെയ്യൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതെല്ലാം മേടിച്ചിട്ട് വന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഷോപ്പ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഷോപ്പിലെല്ലാം പോയി എല്ലാം മേടിച്ച് വന്ന് അപ്പോൾ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഈടി ഉള്ളിക്കിപ്പം നല്ല പൈസ ഉണ്ട് അഞ്ച് ദിറംസ് ഉണ്ട് ഓഫറൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈടെ ഓഫറിൽ ഉള്ളിയെല്ലാം നല്ല ചെറിയ പൈസ കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറും രണ്ട് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ നാട്ടിലത്തെ ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഭയങ്കര ബിസ്കിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളിയെല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ടാകുക അപ്പോൾ നമ്മളും ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ബിസ്കിറ്റ് തന്നെയാണ് ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ ഉള്ളീൻ്റെ ഒപ്പരം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ എടുക്കാൻ്റെ ചെമ്മീനെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അത് രണ്ടും ആടെ ആന്ന് നേരത്ത് നമുക്ക് ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അരി ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യും വലിയ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും ചിലവർക്ക് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയും ഭയങ്കര പണി പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടാണ് തോന്നൽ അപ്പോൾ അരിയെല്ലാം അവിടെ കൈ വെച്ച് ഇനി വേഗം തന്നെ മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടുള്ളി രണ്ടുള്ളിയെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളു മസാലക്ക് എന്നിട്ട് തന്നെ നല്ല ബഗസെല്ലാം ഉണ്ടേനു നല്ലോണം മസാലയെല്ലാം ഉണ്ടേനു ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകെല്ലാം ഒന്ന് ചതുക്കണം അപ്പം നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ എണ്ണി എണ്ണിയിട്ട് എടുക്കുന്ന കാരണം കൈയിട്ട് വാരിയിട്ട് എടുത്താൽ അങ്ങനെ തന്നെ എരിവ് അത്രയ്ക്ക് എരുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ചതുക്കണം അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മളെ മസാല വെട്ടിയൊക്കെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതുക്കിന് അതിൽ തന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതുക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചെമ്മീനെല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് കോരി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആ അടുപ്പം തന്നെ നമ്മളെ മസാലയാക്കാനുള്ള പാനും ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ മസാല പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണി ഇട്ട് ഉള്ളി ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വയറ്റിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഉള്ളിയെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതേ പാനിൽ തന്നെ ചോറിൻ്റെ കണക്കിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് തക്കാളിയും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പെല്ലാം മുറിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ വയന്നിട്ടാകുമ്പോൾ അതിലത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ലോണം വൈകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളീൻ്റെ മധുരം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളി നല്ലോണം വൈകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വെള്ളവും തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് തക്കാളി രണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി തക്കാളി ഒടയുന്ന വരെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ തിളവന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച്
അങ്ങനെ നമ്മളെ തീറ്റയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ടാബ് ഒന്ന് തുടക്കണം പാത്രമെല്ലാം കഴുകി വെക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആടിലൊന്ന് അടിച്ചു വരാനും ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡാക്കി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തിന്നുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് പണി കുറവ് ഇതിപ്പോൾ ആ ഒരു വൃത്തിയാക്കലും തുടക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ പാട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശന്ന് നേരത്തെ വിശക്കാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ വേഗം തന്നെ മൂത്ത മൂന്നിക്കും ഹസ്ബൻഡിനുള്ള ചോറും കൊടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴുകൽ വീണ്ടും പണിയായി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒക്കെ തിന്നാൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ പണി കഴിയും ഓരോരാളെ തിന്നുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് ഇടക്കിടയെ പണി വരുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് റെസ്റ്റെല്ലാം എടുത്ത് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായി അപ്പം മോന് ഉച്ചക്ക് കുറച്ച് ഓർഗിയാണ് ചെറിയ മോന് അതിൻ്റെ അടുക്ക് ഓന എണീച്ച് ഓൻ്റെ കരച്ചിലായി പിന്നെ ഓന സമാധാനിപ്പിക്കലായി അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം പോയി രാത്രി കേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുക്കളയിൽ പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് ഓൻ്റെ എണീക്കൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം പിന്നെ ഓൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ഓൻ്റെ കരച്ചിലെല്ലാം ഞാനൊരു പാട്ടെല്ലാം പാടി കൊടുത്ത് സമാധാനിപ്പിച്ചാലും അവൻ്റെ കരച്ചിലെല്ലാം അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രി കേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ രാത്രി പലാപ്പിൽ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തഹീന ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ച് വെളുത്ത വെള്ളമൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തഹീന പക്ഷെ നമ്മളെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു തഹീനൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ സാൻവിച്ച് ആക്കിയിട്ട് ഉള്ളിൽ പെരട്ടി തോന്നുമ്പോൾ പിന്നെയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഇനി രണ്ടാമത് ഈ തഹീന പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കില്ല അങ്ങനെ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്നാലും മോശമില്ല അപ്പം ഇനി ആ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊന്ന് ഫ്രൈ പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പൂട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലത്തേക്ക് ഒന്നും കൂടി പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ലേശം മുളകും ജീരകപ്പൊടിയും ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു അരക്കഷ്ണം ലെമൺ ജ്യൂസും കുറച്ച് വെള്ളവും വീണ്ടും ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം മുളക് പൊടി ഇട്ടുകൊണ്ടാൽ തോന്നി ഒരു ചോന്ന കളറ് അപ്പം അങ്ങനെ തഹീന റെഡിയായി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫലാഫിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് പാർസലി ഒരു ഉള്ളി ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ചതുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പൂട്ടിട്ട് ചതുക്കിയെടുക്കണം ഇത് അപ്പം ഈ മിക്സിയിൽ തന്നെ കടലയും കൂടി ചതുക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ മടി പോലെ തന്നെ കടല ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അനങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ എടുക്കാനുള്ള മടിയിലാണ് ഈ ഒരു മിക്സിയിൽ തന്നെ എല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നോക്കുമ്പോൾ മടിയൻ മലചുമന്ന് പോലുള്ള അവസ്ഥയായി എൻ്റെത് ഇതിൽത്തന്നെ നേരെ വീണ്ടും ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം മിക്സിയിൽ നിന്ന് കടല ഇട്ടേരാൻ അനങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്നും തിരിയുന്നേ ഇല്ല അങ്ങനെ മൈദപ്പൊടി മല്ലി ജീരകപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ബേക്കിംഗ് സോഡയിൽ ഇട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അടുത്തയും കൂടി ഇതേപോലെ നമ്മളെ പരിപ്പൊടിയെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടോടെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ സോസും കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് തിന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സോസും കൂട്ടി തിന്നുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് തിന്നുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് ആ സോസ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെ ഫലാഫിൽ സാൻവിച്ച് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പം കുബൂസ് രണ്ട് കുബൂസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സാൻവിച്ച് മേക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ബട്ടർ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ടെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലത്തേക്ക് ഇനി നമ്മളെ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളെ ആ ലീഫ് കുക്കുമ്പർ ഉള്ളി തക്കാളി ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങയും പിഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനി ഒന്ന് ആ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫലാഫിലും ഇട്ട് നമ്മളെ സാൻവിച്ച് ഇതാ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് കുറേ നാളായി ഫലാഫിൽ ഫലാഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ് സാധാരണ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഈ ഫല